Hello and welcome back again to my channel. So, ito na naman po tayo para sa isang pick a card reading. So, pili lang kayo kung ano ang gusto nyo. Pile 1, 2, 3, and 4. Gamitin nyo lamang po ang inyong intuition sa pagpili para mas swak sa inyo yung message. Kung hindi naman, uh, pabayaan nyo na lang. Ibig sabihin, hindi para sa inyo ang message na ito. So, para ito sa, ang message na ito ay para tomorrow hanggang Sunday. So, bago yan, basahin muna natin to Notice the blessings. So, ikaw ba tuwing umaga, ano ba yung mga iniisip mo? Problema ba kagad? Or yung mga blessings or yung mga biyaya na mayroon ka? So, kung ang iniisip mo kagad tuwing umaga ay mga problema, okay, so, na, ang naa-attract mo, first thing in the morning is negativity. So, baguhin mo na yon Mas maganda kung positivity or good things yung isipin mo tuwing umaga. Bilangin mo yung blessings mo. ba diba? Mas okay kasi yon So, basahin natin yung nasa likod. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thinking rather than complaining when we focus on what we already have and take stock of our blessings. We get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. So, dapat lagi tayong grateful sa mga natatanggap natin kahit na malaki man yan or maliit na blessings. Blessings pa rin yan. Tsaka dapat ina-appreciate natin yung mga bagay na mayroon tayo na dati naman hinihiling, hinihiling lang natin yon or hiniling lang natin tapos ngayon nasa kamay na natin. So, dapat kasi tayong mga tao wala tayong kakontentuhan. So, aminin man natin at hindi. Wala talaga. So, dapat lang na ayun, i-count mo muna yung blessings na nandyan sa harap mo para naman mas ma-attract mo pa yung mga blessings na gusto mong dumating sa buhay mo. Sabi nga dapat maging high vibrational tayo, lalong lalo na pag nagmamanifest tayo. So, paalala ko lang po sa inyo, malapit na yung full moon. So, ililink ko sa description box yung uh, link nung paano, kung paano gumawa ng manifestation spell or full moon manifestation spell. So, para magawa nyo. Sa so, tara, umpisa na natin. Enough with the talkings. So, para sa pumili ng pile 1. So, ito yung message sa'yo. Ngayong week. So, confidence. Meron ka ba nito? It takes courage to put your bath on the line and go for it. And the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. So, go out, step out of your comfort zone. Who cares what other people think? So, wag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao sa'yo at sa gagawin mo. Everybody starts somewhere. And don't worry about making mistakes. You can always course correct. Huwag ka matakot magkamali kasi lahat naman ng tao nagkakamali. Sabi nga, nobody's perfect. But you'll never know or grow unless you try. And the more you do, the more confident and successful you'll become. When you shine, we are, we are all inspired to do the same. Pero pag sobrang confident ka, ako po, napakadaming maiinggit sa'yo. So, tama lang dapat. So, minsan kailangan natin ng kapal ng mukha. At kailangan natin maging walang hiya. Or yung walang hiya, walang hiya. Hindi yung bastard, okay? Hindi ganon. Kung hindi, dapat alam mo yun, proud tayo sa sarili natin. Proud tayo kung ano yung mayroon tayo. Huwag kang mahiya, lalong-lalo na kung wala ka namang ginagawang masama at hindi ka naman nakakatapak ng ibang tao. Lalong-lalo na pag-aabotin mo yung mga pangarap mo. Alam mo yun? So, kasi this is, yung the sun is happiness. Okay, so, ayan o. Happiness and the stars. So, dreams, ba? Diba? Desiring happiness. So, siguro kaya kailangan mo magpaganda 
or alagaan yung sarili mo or lumabas sa yung comfort zone para alam mo yun, ma-experience mo kung ano ba talaga ang totoong mundo. Paano ba maging masaya kasama ang ibang tao? Diba? Chase your dreams. Be confident to chase your dreams. Diba? Ikaw lang makakagawa niyan. So, minsan kasi, ako katulad ko, mababa yung self-esteem ko. Okay, hindi ako mahilig lumabas ng bahay or alam mo sa mall nga lang sumasakit yung ulo ko or nahihilo ako pag maraming tao. Alam mo yung para ako nilalagnat, ganun yung feeling ko. So, dapat step out of your comfort zone. So, dapat ayan, maglalabas tayo. Pero dahil nga COVID ngayon, so medyo iniiwasan muna natin maglalabas. Pero dapat daw maging confident ka sa sarili mo. Huwag mo ikahiya kung ano yung mayroon ka. Kahit flaws mo pa man yan. Diba? Kung wavy yung hair mo, ilugay mo yan, ipakita mo. Kung meron kang pimples, huwag mong takpan. Kasi natural lang naman yan. Hindi ba? Dapat, nandun tayo sa pagiging confident. Pero dapat, authentic tayo. Alam mo yun, wala ka dapat ginagaya. So, siguro yun yung sinasabi sa'yo ng card na huwag kang manggaya. Huwag mong gayahin yung ibang tao. Okay. Be your own self with confidence. So, yan yung sabi sa'yo ng tarot for this week. So, hindi ko alam kung makakarelate kayo dyan or hindi, pero I'm sure mayroon at mayroong makakarelate dito. So, kung hindi kayo nakarelate, pag sa walang bahala nyo na lang. Maraming maraming salamat sa pumili ng pile number 1 and see you again on my next video. Kung mayroon kang tanong, i-comment mo lang below. Malay mo tomorrow or mamaya, um, sumagot na ako. So, yung mga iba na hindi ko na heart, yun kasi yung palatandaan ko na sasagutin ko kayo or meron kayong tanong. Kapag hinart ko naman, ayan, sobrang na-appreciate ko po kayo. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta dito po sa aking channel at sa aming second channel which is Taro Intentions by Aliana Reyes. Maraming maraming salamat po and have a nice night. Bye bye! At para naman sa pumili ng pile 2 Celebrate your love When we cherish our beloved the bond grows stronger we create deeper levels of trust, intimacy and friendship. It's all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up instead. Do something special and spontaneous. And if you're currently looking for your soulmate, take yourself out for a fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others. So hindi mo kailangan magpanggap. Kung ano ka, ipakita mo doon sa iyong loved ones. Kung talagang mahal ka ng tao na to, tatanggapin ka niya ng buong buo. Hindi mo kailangan magbago. Okay, ang lumabas dito is the lady and the snake. So maybe you are craving for love. Craving ka sa love na kayang ibigay or sa gusto mong makuha na love sa iyong partner. So, mas maganda daw kung lalabas kayo, magde-date kayo, or have some fun time alone. So, siguro kailangan yung spice up yung relationship nyo kasi baka nawawala na kayo ng time sa isa't isa. Or maybe mayroong dyan sa inyo na magse-celebrate ng ano ba, weeksary, anniversary, monthsary. Hindi ba? So, celebrate your love. Minsan, uh, wag ka naman manghinayang na gumastos para sa taong minamahal mo. Though, hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki. Pero, yung effort, time na binibigay mo sa kanila is mas mahalaga yun kesa sa material things. So, wag ka matakot na manghingi ng attention ng time sa yung partner. Yun yung sinasabi sa yun ng card, di ba? Para mas maging malapit kayo sa isa't isa and mas makilala nyo pa yung isa't isa. So, ayan, para sa mga in love dyan, para sa mga may taong uh, minamahal, pero hindi sila sigurado kung ano ba ang posisyon nila sa buhay ng taong minamahal nila. It's time to ano, to reach out for them. 
ikaw na yung gumawa ng first move. Though, mga babae tayo, pero isipin mo, kapag hindi ka gumawa ng, kahit i-chat mo lang naman eh, mag ka, mm. tapos kapag hindi nag-reply, o di, let go, ba diba? move on. Ibig sabihin, hindi siya interested sa'yo. Lalo na kung blinak ka. Kung nag-reply naman, what I mean is, wala kang pagsisisihan pagdating ng araw. Kasi maigsi lang yung buhay natin. So, dapat enjoy mo yan. So, o di high ka, tas inignore ka, and then move on. Yun lang. Hindi ba? Napaka-easy lang naman ang buhay. Minsan kasi tayo lang yung nagpapahirap sa buhay natin. ba diba? Always choose to be happy. Lagi mong piliin maging masaya. Na tipong alam mo na wala ka namang nasasaktan na ibang tao. Okay, so if you are craving for love, maybe love yourself first. Kasi kung lagi kang naghahanap, naghahabol ng pagmamahal sa ibang tao, hindi ka tunay na magiging masaya. So, celebrate your love for yourself. Pwede naman yun, di ba? Sa mga single dyan. Minsan, hindi naman natin kailangan ng love life para masabing happy tayo. Minsan nga yan pa'y nakakapagbigay sa atin ng stress. Sa so, ayan lang, maraming maraming salamat sa iyong panunood, pile number 2. Excuse me, ayan, garagal na yung aking boses. Maraming maraming salamat sa iyong panunood. Uh, kung mayroon kang tanong, i-comment mo lang below. Basta check mo muna yung description box below ha. Para tama yung format na magagawa mo. Malay mo mamaya or tomorrow, sumagot na ako. So, yung mga hinaheart ko, maraming maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Sa mga hindi ko pa naman hinaheart, kasi po, yun yung palatandaan ko na uh, mayroon kayong tanong na kailangan kong sagutin. Okay, maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye! Para naman po sa pumili ng pile 3. So, ito po ang message sa ng tarot today up to Sunday. So, ang unang card mo is listen. Ano to? Listen ni Beyonce. Alam nyo ba yung kanta na yon? So, dati favorite ko yon. Okay, punta na ulit tayo dito. Are you talking more than you're listening? So, ano ba? Mas nagsasalita ka ba kaysa makinig? Or mas, alam mo yun, nagsasalita pa yung isang tao, ini-interrupt mo na para magsabi ng iyong, uh, ng iyong reaction. Do you finish people's sentences for them? Shh. True connection is about how we make people feel and whether or not we're being open and present. Life is communicating with you, dear one. An important message is trying to get through. Let go of your fear of not being heard. You'll get your chance. For now, just listen. So, minsan may mga bagay na hindi natin kailangan mag-react. Ang kailangan natin is makinig. Lalong-lalo na kung may problema yung kaibigan mo. Tapos, ikaw yung pinagkatiwalaan niya sa problema na kinakaharap niya. So, ang kailangan mo lang is makinig. Ako, ganun yung ginagawa ko. <laughs> so, pag, ayan, yung mga kaibigan ko, may problema, okay, salita lang. Tapos, ayun, ang dami-dami kong, ano, alam mo yun, mas mahaba pa yung sinabi ko. Pero, after naman nila yung magkwento. So, pinapakwento ko muna sa kanila lahat para mailabas nila lahat ng sama ng loob nila. You know, lahat ng pain na nararamdaman nila. Tsaka, ako magre-react. So, dapat ganun. Alam mo yun, hindi sa lahat ng oras is kailangan nating uh, magsalita. So, ang lumabas pa ay the moon and the ring. Okay, so, listen. May mga signs na binibigay sa iyo ang universe ngayon na parang sa halip na pakinggan mo or sa halip na inotice mo ang ay, notice the blessings na inotice mo yung mga signs na yon is binabaliwala mo siya and mas mas gusto mong makita ng mga tao yung reaction mo kesa kung ano yung nafe-feel mo Tama ba yung sinasabi ko? Hindi ko alam kung tama ako, nagigets nyo ba? So, kasi yung dalawa na to is fear 
of ano fear of commitment so medyo natatakot yung iba sa inyo medyo natatakot hindi sa commitment natatakot matapos yung commitment okay so siguro lahat na ng signs pinakita sa iyo ng partner mo na parang alam mo yun tapos na siya sa relationship niyo pero ikaw ayaw mo pa ring harapin yon ayaw mong pakinggan yung mga sinasabi niya kasi gusto mo kayo pa rin okay yun yung nagegets ko so yun gusto mo kayo pa rin ng person mo pero yung person mo is naka move on na so it's time na Pakinggan mo naman yung mga signs or pakinggan mo naman yung sinasabi ng ibang tao, sinasabi niya towards you. Kasi hindi ka nakikinig. Ayaw mong pakinggan. Hindi lang pakinggan, kundi nagbubulag-bulagan ka rin sa mga pinapakita niya sa'yo. So, hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo sa isang tao. Hindi mo kailangang ipilit yung isang relasyon na alam mo naman na wala nang kapupuntahan. Minsan, mas maganda pa ang pakawalan yung mga bagay na hindi na nakakabuti sa atin kesa patuloy na kumapit kasi doon tayo mas nasasaktan. Iniisip natin na yung pagbitaw is yung napakahirap, pinakamasakit. Hindi. Isa yun sa mga way na magpapahil sa'yo lalo na sa puso mo. And sa pagkatao mo, minsan kailangan nating ilet ko yung mga tao, yung mga bagay, kahit hindi tayo handa. Sabi nga ba diba, kung para kayo sa isa't isa, kayo talaga. Pero ang sa akin kasi is, kung para kayo sa isa't isa, at yun yung nararamdaman mo, ipaglaban mo. Lalo na kung ganun din yung ginagawa ng partner mo. Pero, kung yung partner mo mismo yung naglolo ko, eh, parang hindi na applicable yung kasabihan na yun o yung saying na yun, ba? Diba? So, dapat paras kayong lumalaban, hindi lang ikaw. So, dapat hindi ito one-sided. So, ayan. Ayan yung sinasabi sa'yo ng tarot o yan yung mga na-channel kong messages ngayon. So, yan yung sinasabi ko. Kita nyo minsan kahit kahit wala siya sa card, yun yung sinasabi ko kasi yun yung nachi-channel kong messages. So, minsan, kahit kung ano pa yung nakaharap sa akin dyan, may sinasabi lang konte Tapos, yung mga nachi-channel ko ng messages, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi, I feel na yun yung mas kailangan yung marinig. Kesa, basahin ko lang yung nasa cards. So, kasi nafe-feel ko yung iba sa inyo. Sa pile 3, sobrang nasasaktan ngayon. So, ayan, maraming maraming salamat sa iyo, pile number 3. Sana okay ka and makakayanan mo din yan. Huwag kang mag-alala. Ano, parang kailangan mo lang pagdaanan yung mga bagay na yan para mas maging matatag ka. Pero eventually, darating yung time na baka pagtawanan mo na lang yung sarili mo kasi bakit iniyakan mo pa yung tao na to. Sa ngayon, i-feel mo muna yung pain na nararamdaman mo. At kung mayroon kang makakausap, mas okay yun para mailabas mo yung totoong nararamdaman mo. Baka kasi may willing naman makinig sa'yo. ba diba? Listen nga yun eh. Maraming maraming salamat sa yung panonood. Kung mayroon kang tanong, i-comment mo lang below. Basta i-check mo muna yung description box below para tama yung format mo. So, malay mo mamaya or tomorrow, sumagot na ako. So, maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment. Yung mga hinaheart ko, sobrang na-appreciate ko po kayo. Sa mga hindi ko pa po hinaheart, yun po yung palatandaan na kailangan ko kayong sagutin or mayroon kayong tanong. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po! At para naman po sa pumili ng pile 4, ito ang message sa'yo para ngayong araw hanggang sa Sunday. Find your drive. So, nasa circle ka ba na tanggap na tanggap ka ng mga tao sa paligid mo? Have you find your drive? 
your spiritual tribe is out there. And once you find your tribe members, rejoice together, motivate each other, support each other, and stick together. So, marami sa atin na, yes, natagpuan na yung mga tao na yan, pero marami pa din sa atin na hindi pa natatagpuan yung tribe nila or yung soul sister nila. Hindi ba? Ito yung mga tao na kahit na anong gawin mo, susuportahan ka. Siyempre, basta nasa tama lang. Diba? Alam mo yon yung walang inggit. Minsan nga sa family mo pa yan, uh, mahahanap yung may inggit sa'yo. Diba? Ayan. Support each other and stick together. Share your accomplishments, hopes, desires, and heartbreak. So, yung feeling mo na pag sinabihan mo sila ng mga sekreto mo, alam mo yung wala kang pagdududa, wala kang second doubt, yung at is ka na sabihin sa kanila lahat, praise each other and offer the kindest tough love when needed. There's strength in numbers, you're never alone. So, hindi ka nag-iisa. Mahanap mo nga yung drive mo eh, kapag madalas, kapag ikaw yung nasa sitwasyon na hopeless ka na, na sobrang daming problemang dumating sa'yo, na lahat ng tao nilayuan ka na. So, yung natira, yun yung soul drive mo. Yung dumating, nung, nung duma, yung dumating, nung kailang, kailangan mo ng, ng kausap, you know, ng company, ito yung soul drive mo. Ito yung taong alam mong hindi ka iiwan kasi hindi ka nga niya iniwasan nung may problema ka. The facts and the letter. So, ang ibig sabihin naman nito is self-care. So, inaalagaan mo bang mabuti yung sarili mo? Para kanino? Siyempre, dapat para sa sarili mo at pa- hindi para sa ibang tao. Minsan kasi, nagiging selfish din tayo. Kasi gusto natin, yung makakasama natin sa tribe or sa circle natin is laging papabor sa atin. So, syempre, hindi naman po ganun yun. Hindi ba? Kasi ito is communication for selfish means. Kaya minsan, kapag ganito kang tao, syempre, meron din naman tayong negative and positive side, hindi ba? So, minsan, ano ba, ikaw ba yung tao na nakikipagplastikan or ikaw yung tao na nilalapitan ng mga plastic? Alin ka doon? ba diba? Kasi ito is, ano mo parang sumasama lang siya sa grupo para makiosyo. So, ano nang balita, ano nang chika kay ganito, kay ganyan. Diba? Nagtatake down notes pa para hindi niya makalimutan. So, may chismosa. So, minsan dapat uh, maglagay din tayo ng boundaries sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kasi hindi natin alam na kung ano ba talaga ang pakay sa atin ng mga tao na to. Concern ba to or nakikichi ka lang? Hindi ba? So, ayan. Dapat din mayroon tayong communication. Deep communication kanino sa mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na, syempre, dun sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Syempre, mag-iingat din tayo sa mga taong pinaplastik lang tayo, sa mga taong iba yung motives sa pagsale sa grupo natin. lang dapat yung ibang tao yung mabait sa atin or yung kind sa atin. Dapat tayo rin kind din tayo sa ibang tao kapag pa'y nangangailangan ng tulong natin. ba diba, Mas maganda kung ibibigay natin to na hindi tayo nagdadalawang isip. Alam mo yun, hindi lang dapat lagi sa kasiyahan tayo kasama ng mga taong tinuturing natin na espesyal sa buhay natin. Dapat nandun din tayo, dapat hindi natin sila iniiwasan kapag sila naman yung nangangailangan. Huwag tayong maging 
para sa na kapag mayroon sila, nandyan tayo. Pag wala na sila, wala na tayo. Okay, naranasan ko na yan, pero hindi ako yung para sa Okay? Yung parang, nung mayroon, mayroon yung tao na to, ako, napakababango na mga taong ito sa kanila. Pero nung nawala na, parang bubble gum na lang na tinapon at dinikit sa kung saan. Kasi wala nang lasa. So, wag tayo maging ganun. Sabi nga, notice the blessings. ba diba? So, kahit na anong nangyayari, anong kabadripan, anong kamalasan ang nangyayari sa buhay mo, mas, mas, mas bilangin mo pa rin. Yung mga blessings sa buhay mo, yung mga taong kasama mo, wag mo nang isipin yung mga taong umalis sa buhay mo, mas isipin mo yung mga taong nagstay nung may problema ka. Kasi, ito yung mga taong totoo sa'yo. Ito yung mga taong mapagkakatiwalaan mo. Ito yung mga taong hindi ka iiwan. Kasi, wala na silang mapala sa'yo. So, ayan. Tignan, nakita nyo naman tumatalbog-talbog yung aking mga message. So, yan yung mga napipick up ko. And, minsan, wala na dito sa mga cards na to yung sinasabi ko. Kasi, I use my intuition rather than saying po kung ano yung nandito sa harap natin na pinapakita ko sa inyo using cards. So, yung cards kasi is guidance ko lang. Para hindi ako maligaw. Pero minsan nalili ko nga dahil kung ano-ano yung pinagsasabi ko. Pero ayun, maraming maraming salamat po. File number 4 sa iyong panonood And kung mayroon kang tanong, i-comment mo lang po below. Basta siguraduhin mo po na basahin mo ang description box below para hindi ka magkamali. Maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment sa lahat ng hinartan ko po. Sobrang na-appreciate ko po kayo. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta dito sa aking channel. At sa mga hindi ko pa po hinahartan, syempre, na-appreciate ko din po kayo. Kaya lang, hindi ko siya hinahartan dahil uh, a reminder ko po yon na kailangan ko kayong sagutin dahil mayroon kayong tanong. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!